Capítulo 688 Teniendo en cuenta que todos en el mundo de las artes marciales conocían la secta del dios de la medicina, se sorprendieron por la revelación de Jaime. Lo que empeoró las cosas fue que Jaime había hecho la acusación justo enfrente de su anciano más antiguo, lo que equivalía al suicidio. De hecho, Samuel y Teodoro comenzaron a sudar frío, preocupados de que Álvaro se enojara. Por el contrario, Silvio y Servando estaban estaciados por lo que estaba pasando. Niño, debes tener un deseo de muerte por difamar a la secta del dios de la medicina, amenazó Dalmiro con una mirada de enojo. ¿Y qué? ¿Estás tratando de atacarme? Como alguien que fue derrotado por mí, no tienes derecho a hablar aquí, respondió Jaime con frialdad. Tú. Dalmiro estaba indignado siendo humillado frente a todos por las palabras de Jaime. Perdiendo los estribos, intentó cargar contra Jaime. Dalmiro. Reteniendo a Dalmiro, Álvaro le sonrió a Jaime. Jaime, debes haber entendido mal nuestras intenciones. No estábamos allí para robar la píldora en absoluto. Sin embargo, me disculpo por nuestra imprudencia de anoche. Como el anciano más antiguo de la secta del dios de la medicina, ¿por qué se disculpa el señor Narvarte? Todos los presentes, incluido Jaime, no esperaban que Álvaro expresara su arrepentimiento. Ahora que Álvaro se había disculpado, Jaime ya no guardaba rencor. Cuando los hermanos Contreras vieron lo que sucedió, su coraje inicial comenzó a desvanecerse. Estaban desconcertados en cuanto a que hacía a Jaime tan especial que alguien como Álvaro tuviera que disculparse con él. Señor Narvarte, ¿por qué le dijiste perdón? Dalmiro no podía creer lo que escuchaba. Después de todo, había muchos miembros del mundo de las artes marciales presentes. Si se supiera algo sobre el asunto, sería perjudicial para la reputación de la secta del dios de la medicina. Cállate la boca. Álvaro le lanzó una mirada a Dalmiro antes de pasar la mirada por la multitud. Hoy, mediaré en este asunto como representante de la secta del dios de la medicina. El duelo que aquí se lleva a cabo es una batalla para resolver un conflicto entre dos personas. Espero que nadie interfiera hasta que se complete. Quien rompa las reglas del mundo de las artes marciales sentirá la ira de la secta del dios de la medicina. Silvio se quedó atónito al escuchar las palabras de Álvaro. ¿Está tratando de hacer que me maten? Con una mano rota y toda su energía marcial gastada, Silvio se encontraría con una muerte segura si continuaba luchando contra Jaime. Cumpliremos con las palabras del señor Narvarte, declaró Samuel antes de mirar a Tomás y Fénix. Después de que ambos asintieron en reconocimiento, le indicaron al regimiento templario y Fénix que retrocedieran. Ahora que Jaime obviamente tenía la ventaja, no había necesidad de que interfirieran. Sin embargo, Servando continuó protegiendo a Silvio con los hombres de la familia Contreras. Se negó a irse porque estaba seguro de que Jaime en definitiva le quitaría la vida a Silvio. ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Álvaro le lanzó a Servando una mirada gélida. Servando suplicó. Señor Narvarte, la familia Contreras no tiene nada en contra de la secta del dios de la medicina. Si es capaz de ayudarnos esta vez, estaremos muy en deuda. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Me está sobornando delante de todos? Álvaro interrumpió con una mirada entrecerrada. Como una facción honorable, la secta del dios de la medicina tiene el deber de proteger las reglas del mundo de las artes marciales y asegurarse de que nadie las rompa. Dado que fue tu familia la que lanzó el desafío, no tienes excusa para ir en contra de las reglas. Ahora, todos ustedes deberían retirarse. Sin molestarse en mostrar ningún respeto a Servando, Álvaro lo puso en una posición difícil. Ante el desafío de Servando, Álvaro desató un aura aterradora y gritó. Retírense. 